నమస్తే వైట్ఫీల్డ్ న్యూస్కి స్వాగతం ఈరోజుటి వార్తలు చిత్తూరు జిల్లా నగర నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి ఆర్కే రోజా గారి పాదయాత్రలో భాగంగా ఈరోజు తిరుచానూరు నుండి పాదయాత్రను ప్రారంభించారు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత కాలం ఏపీలో సాగునీటికి తాగునీటికి ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యే దాఖలాలే లేవని తెలియజేశారు నగర నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే ఆర్కే రోజా గారి నాలుగవ రోజు పాదయాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నంత కాలం ఏపీలో సాగు తాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యే దాఖలాలే లేవని ధ్వజమెత్తారు గాలేరు నగరి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలంటూ రోజా చేపట్టిన పాదయాత్ర తిరుపతికి చేరుకోవడంతో సొంత జిల్లా చిత్తూరునే అభివృద్ధి చేయలేని ముఖ్యమంత్రి ఏపీని ఏం ఉద్ధరిస్తాడని ప్రశ్నించారు వచ్చే ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర ప్రజలు బాబుకు సరైన గుణపాఠం చెబుతారని జోస్యం చెప్పారు ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తి అయ్యి రైతులు ప్రజలు సుఖంగా ఉండాలన్న ఒకే ఒక కోరికతో కలిగ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం కోసం ఈరోజు ఎనభై కిలోమీటర్లకు పైగా పాదయాత్ర చేస్తూ నిన్న ఇరవై కిలోమీటర్లు పూర్తి చేశాం ఈరోజు మళ్ళీ మా యొక్క పాదయాత్ర ప్రారంభించడం ప్రతి మండలం నుంచి కూడా నాయకులు రావటమే కాకుండా ఈ ప్రాజెక్టు సంబంధించి సత్తవేడు నాయకులు అలాగే కాళహస్త్రి నాయకులు తిరుపతి నాయకులు కూడా మనకు వచ్చి సంఘీభావం చెప్తుంటే మరి పూతలపట్టు సునీల్ గారు అలాగే జంగాల్పల్లి శ్రీనివాస్ గారు నిన్న ధర్మాన్ ప్రసాద్ గారు పెద్దిరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కరుణాకర్ రెడ్డి గారు లాంటి పెద్ద నాయకులు కూడా ఈరోజు మన యొక్క ప్రాజెక్టు పూర్తి అవ్వాలి ఈ ప్రాంత రైతులు ప్రజలు బాగుండాలన్న ఉద్దేశంతో మనకి సంఘీభావం తెలిపినందుకు వాళ్ళకందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నారు డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా ఈ రోజు నగరి ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రి నందు నగరి సివిల్ జూనియర్ జడ్జ్ దుర్గా కళ్యాణి గారు రోగులకు బాలింతలకు వృద్ధులకు స్వీట్స్ మరియు పండ్లను అందించడం జరిగింది వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా నగరి సివిల్ జూనియర్ జడ్జ్ దుర్గా కళ్యాణి గారు ఈ రోజు నగరి ఏరియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నందు గల బాలింతలు మరియు రోగులకు పండ్లు బిస్కెట్లు అందించారు అనంతరం డాక్టర్ ప్రభాకర్ రావును ఆసుపత్రి నిర్వహణ గురించి ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న వైద్య సదుపాయాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ నీరజ నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ పూర్ణచంద్ర హెడ్ నర్స్ మధుబాల పాల్గొన్నారు నగరి ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రి నందు పనిచేసే కార్మికులకు ప్రభుత్వ జీవో నెంబర్ అరవై ఐదు ప్రకారం ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలు జీతం గాను గతంలో పట్టిన పిఎఫ్ డబ్బులు పెండింగ్ బకాయిలు ఇవ్వాలని మహిళా కార్మికులకు పని భద్రత కల్పించాలని నగరి ఏరియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నందు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు నిరసన తెలియజేశారు నగరి ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రి నందు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు జీతాల పెంపున కొరకు ఆసుపత్రి ఆవరణ ఎందు నిరసన తెలియజేశారు ఇందులో భాగంగా కార్మికులు మాట్లాడుతూ ఐదు సంవత్సరాలుగా మాకు జీతాలు పెంచడం లేదని కాంట్రాక్టర్లు మారుతున్నారని కానీ మా జీతాల గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళే లేదని అలాగే అధికారులకు తెలియచేసిన స్పందించడం లేదని దీనిపై వెంటనే చొరవ తీసుకుని మాకు పరిష్కారం చూపించాలని నిరసన వ్యక్తం చేశారు నగరి పట్టణంలోని శాంతి ఆశ్రమంలో గల రుద్రమూర్తి గారి విగ్రహ ఊరేగింపు వేడుకలు ఈ రోజు ఘనంగా జరిగాయి ఈ రోజు నగరి పట్టణంలోని శాంతి ఆశ్రమ నిర్వాహకులు రుద్రమూర్తి స్వామి వారి విగ్రహాన్ని బేరివీధి వీరభద్రస్వామి గుడి నుంచి శాంతి ఆశ్రమం వరకు భక్తజన కోలాటాల నడుమ ఊరేగింపుగా నగరి పురవీధుల ఎందు తీసుకెళ్లారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆశ్రమ నిర్వాహకులు అయిన గజేంద్ర స్వామి నేలకంఠం ఆశ్రమ భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు
డిసెంబర్ ఒకటి వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా ఈరోజు నగరి పట్టణంలోని పలు ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల విద్యార్థులు ఎయిడ్స్ పై అవగాహన సదస్సు ర్యాలీని నిర్వహించడం జరిగింది డిసెంబర్ ఒకటి అయిన ఈ రోజు వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా పలు పాఠశాల విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు ఎయిడ్స్ పై అవగాహన కల్పించడానికి ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో నగరి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు హింజా విద్యా సంస్థ విద్యార్థులు మరియు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా నాగలాపురంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు మరియు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సిబ్బంది ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీలో నా ఆరోగ్యం నా హక్కు అంటూ నినాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం వైద్యాధికారి డాక్టర్ నాగరాజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది నాగలాపురం ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రి వైద్యాధికారి డాక్టర్ ఎం నాగరాజు గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే దినోత్సవం సందర్భంగా మెగా ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ ర్యాలీ పిహెచ్సి నుండి హెచ్డిఎస్ చైర్మన్ సుబ్రహ్మణ్యం రాజు గారు ర్యాలీని ప్రారంభించారు నాగలాపురం పురవీధులలో నా ఆరోగ్యం నా హక్కు అనే నినాదంతో జూనియర్ కాలేజీ పిల్లలు లెక్చరర్లు ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ దేవేంద్ర గారు పాల్గొన్నారు పురవీధులలో స్లోగన్స్ చెబుతూ బస్టాండ్ వరకు వెళ్లడం జరిగింది అక్కడ మానవ హారం నిర్వహించి స్లోగన్స్ చెప్పడం జరిగింది ర్యాలీ అనంతరం గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలో పిల్లలకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు శ్రీకాళహస్త్రి పట్టణంలోని ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా ఆసుపత్రిలోని సిబ్బంది మరియు పట్టణంలోని ఆక్స్ఫర్డ్ పాఠశాల విద్యార్థులు ఎయిడ్స్ డే కార్యక్రమం నిర్వహించారు శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో ఏరియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా ఆసుపత్రిలోని సిబ్బంది ఎయిడ్స్ డే కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమం గురించి డాక్టర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజుని ఎయిడ్స్ డేగా నిర్వహిస్తున్నామని ఇప్పటికే ప్రజలకు ఎయిడ్స్ మీద పూర్తిగా అవగాహన ఉందని వారికి మరింత అవగాహన కల్పించడానికి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టామని ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఎయిడ్స్ నోటికి నోరిపాలు అరికట్టడమే అని ఎయిడ్స్కి పూర్తిగా వైద్యం లేదని నివారణ ఒకటే మార్గమని అవగాహన కల్పించడమే ముఖ్య ఉద్దేశమని తెలియజేశారు ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క పేరిట ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని ఈ సంవత్సరం మన ఆరోగ్యం మన హక్కు అనే నినాదంతో కార్యక్రమం చేపట్టామని ఈ కార్యక్రమం ఒక నెల పాటు సాగుతుందని ఒక్కొక్క రోజు వివిధ రీతిలో ఈ కార్యక్రమాలు ఉంటాయని శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని కళాశాల విద్యార్థుల్లో ర్యాలీ లాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని వారికి అవగాహన కల్పించడంపై భావితరాల్లో నూటికి నూరు రూపాయలు నివారించవచ్చని తెలియజేశారు ఈ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా ఈ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని ఆక్స్ఫర్డ్ పాఠశాల విద్యార్థులు నాలుగు మాడు వీధుల నందు ర్యాలీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ర్యాలీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఎయిడ్స్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎయిడ్స్ డేని ఈరోజు జరుపుకోవడం అనేది ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది ఇది ఉద్దేశం వచ్చి ఇప్పుడు ఎయిడ్స్ మీద ఓరియంటేషన్ అందరికీ ఉంటుంది రీఓరియంటేషన్ ఇస్తూ దీని యొక్క వ్యాప్తిని కంట్రోల్ చేయాలి ఎందుకంటే దీనికి ట్రీట్మెంట్ అనేటటువంటిది పక్కాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ అనేటటువంటిది లేని సందర్భంలో నూటికి నూరు భాగాలు ప్రివెంటివ్గా అంటే రానీయకుండా చేసేటటువంటి అవకాశం ఉన్నందున ఈ జబ్బుకి ప్రివెన్షన్ అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యం కాబట్టి దీనికి ఎక్కువగా అవగాహన అనేటటువంటిది అవసరం అందుకని ఈ అవగాహన కోసమే ఈ అవగాహన ర్యాలీ అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం వచ్చి ఆరోగ్యం మన ఆరోగ్యం మన హక్కు అనేటటువంటి ఒక థీమ్ తోటి గోయింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే కంటిన్యూస్గా వన్ మంత్ ఉంటుంది ఈ వన్ మంత్లో అవగాహనకు సంబంధించినటువంటి రకరకాలైనటువంటి సదస్సులు అయితేనేమి ర్యాలీలు అయితేమి ఇట్లా ప్రోగ్రామ్స్ రోజువారీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటటువంటివి డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాలేజెస్ని స్కూల్స్ని ఎస్పెషలీ కాలేజెస్ అంటే ఆ వచ్చే అడోలసెంట్ అంటే ఆ వయసులో ఉండే వాళ్ళని సెన్సిటైజ్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో దీని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో మెయిన్గా ఆ యూత్ని అడోలసెంట్స్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ చేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ని చాక్అవుట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఆన్ గోయింగ్ ప్రోగ్రామ్గా వన్ మంత్ జరుగుతుంది ఈరోజు లాంచింగ్ మాత్రమే ఈరోజు శ్రీకాళహస్త్ర పట్టణంలోని శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని ఇరవై ఒక్క మంది జర్మనీ విదేశీ భక్తులు స్వామి అమ్మవారిని దర్శించి ఆలయంలోని శిల్ప సౌందర్యాన్ని చూసి మయమర్చిపోయారు శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో విదేశీ భక్తులు 
శ్రీ కాళహస్తీశ్వరాలయంలో జర్మనీకి చెందిన ఇరవై ఒక్క మంది విదేశీ భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనార్థం ఆలయం విచ్చేసి స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనం చేసుకుని ఆలయంలోని శిల్ప సౌందర్యాన్ని చూసి మహా అద్భుతంగా ఉందని శిల్ప సౌందర్యాన్ని చూస్తూ మైమర్చిపోయారు అనంతరం అమ్మవారి ఆలయం పక్కనే ఉన్న శిఖర దర్శనం మండపం నందు స్వామి అమ్మవార్లను ధ్యానించుకుంటూ మంత్రముగ్ధులయ్యారు శివనామస్మరణ చేసుకుంటూ ఆలయంలోనే ఉండడం విశేషం
పిచ్చాటూరు మండల వ్యవసాయ అధికారి కార్యాలయంలో బయోమెట్రిక్ విధానాన్ని వ్యవసాయ అధికారి కోదండయ్య ప్రవేశపెట్టారు పిచ్చాటూరు మండల వ్యవసాయ అధికారి కార్య పిచ్చాటూరు మండల వ్యవసాయ అధికారి కార్యాలయంలో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన బయోమెట్రిక్ విధానాన్ని వ్యవసాయ అధికారి కోదండయ్య తెలియజేశారు ఈ విధానం వలన ఎరువులు గాని విత్తనాలు గాని ఏ రైతుకు చేరాలో ఆ రైతుకే చేరుతుందని పాస్బుక్ జిరాక్సు ఆధార్ జిరాక్సు తీసుకువచ్చి తంబు పెట్టినట్లయితే ఆధార్ లింక్ ఉంటే అది సక్సెస్ అవుతుందని క్వాంటిటీ సబ్సిడీ బయోమెట్రిక్ లో రావడం జరుగుతుందని మిస్యూస్ చేయకుండా ఉంటుందని ఇంతకు ముందు వేరే వాళ్ళు పాస్బుక్ ద్వారా తీసుకుని మిస్యూస్ జరిగేదని తెలియజేశారు ఇప్పుడు అలా జరగకుండా రైతులు తీసుకుంటున్నారని ఈ విధానం వలన రైతులకు అధికారులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని తెలియజేశారు బయోమెట్రిక్ విధానం వల్ల కరెక్ట్గా రైతుకు ఏ రైతుకి చేరాలో ఆ రైతుకి చేస్తుంది పాస్బుక్ జిరాక్స్ ఆధార్ జిరాక్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు తొంభై పర్సెంట్ పెట్టినట్లయితే ఆధార్ లింక్ కానీ ఉంటే ఈ బుక్కు ఖచ్చితంగా బయోమెట్రిక్లో సక్సెస్ అవుతుంది అది క్వాంటిటీ సబ్సిడీ ఇన్ని బ్యాగులు అనేది బయోమెట్రిక్లో వస్తుంది మిస్యూజ్ చేయకుండా ఉంటుంది ఇంత ముందు అయితే వేరే పాస్బుక్లు కూడా తీసుకొచ్చి ఆ సంతకాలు పెట్టి చేసుకున్న వాళ్ళు మిస్యూజ్ అయ్యేది ఇప్పుడు అలాంటి వాటికి అవకాశం లేకుండా రైతులు వరుస క్రమంలో నిదానంగా పద్ధతి ప్రకారంగా తీసుకుంటున్నారు ఈ పద్ధతి చాలా ఉపయోగకరం ఇట్లా అధికారులకు అట్లా రైతులకు చాలా ప్రయోజనంగా ఉన్నది గత మూడు రోజులుగా తమిళనాడు రాష్ట్రంలో వర్షం బీభత్సం సృష్టిస్తోంది మరోవైపు ప్రభుత్వం సహాయ చర్యలు ప్రారంభించడం జరిగింది తమిళనాడు రాష్ట్రంలో వర్షం బీభత్సం సృష్టిస్తోంది కన్యాకుమారిలో సముద్ర పాలలో ఎగసిపడుతున్నాయి సముద్రం సమీపంలోని ఉన్న వారందరినీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం పడుతూనే ఉంది నిరంతరాయంగా వర్షం పడుతుండడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు మరోవైపు తమిళనాడు ప్రభుత్వం సహాయ చర్యలు ప్రారంభించింది గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు నగరి పట్టణంలోని వారాంతపు సంత వ్యాపారులు అలాగే పట్టణ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా నగరి పట్టణంలోని అన్ని కోడలిళ్లలో నీరు నిలవడంతో ప్రజలు అవస్థలకు గురయ్యారు శుక్రవారం వారపు సంత ఉండడంతో వర్షంలోనే ప్రజలు మరియు వ్యాపారస్తులు వర్షం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈరోజు అనేక కార్యక్రమాలు ర్యాలీలు ఈ వర్షంలోనే నిర్వహించడం జరిగింది ఇంతటితో వైట్ ఫీల్డ్ న్యూస్కి సమాప్తం ప్రతిరోజు ప్రసారమయ్యే వైట్ ఫీల్డ్ న్యూస్ను మీ అభిమాన ఛానల్లో రాత్రి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు అలానే ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే వైట్ ఫీల్డ్ న్యూస్ను చూడగలరు నమస్కారం